Hola, soy Isi de Easy Painting Diamonds y en este vídeo vamos a ver cómo se prepara un lienzo para comenzar de la mejor manera posible con esta manualidad. También os voy a enseñar algunos de mis trabajos terminados que están publicados en Instagram para que veáis cómo queda un cuadro una vez finalizado todo el proceso. Comencemos. Este es el último cuadro que he terminado. Es de temática Halloween para el concurso de Dries and Chills de Instagram y te la temática Halloween es mi favorita, así que probablemente tengamos más cuadros de este tipo. Podéis ver que es de diamante cuadrado, que también es mi, son mis favoritos, porque se queda el cuadro completo, no quedan huecos entre medias y además suena clic, clic, cuando los rellenas los huecos y que es muy satisfactorio. Este le terminé a principios de verano, temática playa, porque la playa es mi sitio favorito del mundo, y así que tengo un montón de estos. Iré haciendo más probablemente a lo largo del año. Y a este en concreto le hemos quitado también el borde, donde venía la leyenda para que al ponerle el marco que además sea más sencillo y más bonito. Como podéis ver también es de, de cuadrados. El brillo de los cuadrados es muy ligeramente inferior que el de los redondos, pero queda totalmente cubierto. Con los redondos quedan unos poquitos huecos. Aquí tenemos otro cuadro que estoy terminando para que veáis la diferencia. Los redondos brillan un poquito más, pero tienen huequecitos, aunque realmente queda precioso. Esto es un kit nuevo, así es como vienen dentro de su cajita, como ya vimos en el otro, en el otro vídeo. Esta sería la, caja, la bolsa de herramientas, que no la necesitamos ahora mismo, la bolsa con los diamantes y el cuadro. He elegido este chiquitito para que veáis más fácil y más rápido cómo se, cómo se coloca, pero vamos, normalmente suelen ser bastante más grandes. Este sería para mí un lienzo de viaje para hacer en el tren o en el avión. Como podéis ver, viene un poco arrugado. Así que lo más fácil para aplanarlo de forma rápida es levantar de las esquinas y estirar. Levantamos de las esquinas de las cuatro o del tamaño que tenga el cuadro. Normalmente son más grandes, el sistema es el mismo. A no ser que venga especialmente arrugado que haya que poner debajo del colchón de la cama, debajo del cristal de la mesa del salón... En general, todos se pueden hacer así para poder empezar inmediatamente. Yo nunca he tenido que meter ninguno debajo de ningún sitio para poder empezarlo. Con este sistema de estirar, fácilmente podemos dejar el, el cuadro listo para comenzar. Como podéis ver, este ya viene con las hojitas blancas. Si viene con el plástico, el sistema es el mismo. Si queréis sustituir el plástico por las tiras blancas, las tiras blancas se venden. Se venden en cuadraditos, se venden en tiras más grandes o, como yo, recicláis las de otros cuadros. Este venía con, su, con el plástico transparente y yo las he sustituido por tiras largas porque para mí es más sencillo de manejar, puedo ir doblándolas y además eh, es más limpio. Otro de los puntos importantes de preparar un lienzo es mirar el pegamento. El pegamento suele sobresalir, como podéis ver, que me, se me pega el dedo de la parte del cuadro. Esto es muy normal porque es cinta de doble cara y se pone completamente por encima. Se me pega el dedo. ¿Qué hacemos? No, esto no pasa nada, se puede hacer así tranquilamente, pero sobre todo en invierno cuando llevamos manga larga, en estas zonas se acumula mucha, mucho polvo, mucha porquería de rozarle, de pasar las cosas por encima, de que si dejo la bandeja aquí, que si coloco el bolígrafo, si me pega el bolígrafo. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos cinta. ¿Qué tipo de cinta? La que más os guste. Podemos poner cinta de carrocero como yo hice al principio, que es una cinta que para pintar, casi todo el mundo tiene en casa, es muy sencillo, se encuentra en cualquier tienda, no queda tan bonita, pero es muy útil. También podemos poner washi tape, que estas son cintas ya mucho más monas, vienen con dibujitos, las hay de distintas clases, distintos colores, distintos grosores, o incluso celo, celo del que, del de toda la vida, el que se pone para pegar cosas, pues igual. Cogemos la cinta, levantamos un poquito el lienzo, las hojas del lienzo, lo ponemos justo en el borde del lienzo. Con esto evitamos que al acceder con la mano por el lienzo, al poner cosas encima, al moverlo, al transportarlo, al guardarlo, se nos vaya acumulando porquería aquí. Lo pondríamos en las cuatro caras y una vez a la hora de enmarcarlo se puede quitar fácilmente. O sea, esto no hay ningún problema. El cuadro quedaría colocado así. Esto sería el cuadro completamente cubierto de, por los bordes. Esto correspondería a esto. Volvemos a tapar y ya comenzaríamos a hacer por zonas. 
A mí me gusta empezar por arriba a la derecha, a mi derecha, porque yo soy diestra. Iríamos completando por aquí y al pasar hacia la izquierda nuestra mano toparía con los diamantes ya puestos y no con los diamantes, eh, no con la zona del pegamento. ¿Por qué de arriba abajo? Mi opinión, mi gusto, porque esto siempre es voluntario y cada uno lo encuentra a su manera de hacerlo más cómodo, para que a la hora de bajar hacia abajo, si empezamos por aquí arriba, vamos subiendo y esta zona está sin hacer. Vamos subiendo y colgaría por la zona de arriba de la mesa. Si empezamos por abajo, al bajar e ir subiendo, con el cuerpo terminaríamos aplastando de cierta manera los cuadrados ya hechos. Eso realmente es algo súper personal. No todos los lienzos necesitan washi tape. ¿Por qué? Porque hay lienzos como este que tiene es más de tela más que de plástico a comparación con este. Como podéis ver, el pegamento está colocado justo antes de llegar al borde. En esta zona todavía hay un poquito de cuadros sin pegamento y por supuesto sin necesidad de poner diamantes, esto es normal. Y en el borde no hay pegamento alguno. ¿Por qué he puesto la cinta? Yo, personal. Porque aún así, al pasar la mano, al tocar, al apoyar, al mover, al dejar la bandeja, al poner los diamantes, se puede acumular algo aquí. Algo de polvo, algo de miguitas, algo de pelo, sobre todo si tenéis mascotas como yo. ¿Cómo evitamos eso? Con la cinta, que se puede levantar y se puede volver a poner y no hay ningún problema. Es más limpio. Estos serían otro tipo de, de lienzos. Como podéis ver, las diferencias de tamaño son, son considerables. Este mide 50 por 40, que para mí es un tamaño eh, perfecto. A mí es, el, es uno de los tamaños que más me gusta, porque se ve, aunque tenga muchos detalles, se llega a ver pero no es excesivamente grande como para que tengas que estar muchísimo tiempo dedicándole a este cuadro y puedes cambiar de cuadro muy rápidamente. Este cuadro además es uno de mis favoritos, es Fishing in Spring de Van Gogh y es de Diamond Dots. Tenemos mucha suerte y Diamond Dots vende desde Europa, con lo cual en un día o dos tenemos eh, lienzos de calidad bastante alta, de calidad muy alta en casa. Hay que pagar un poquito más, pero la verdad es que merece la pena el brillo que tienen estos lienzos pues no lo tienen otros. Y vienen con diamantes AB, diamantes aurora boreal, de lo que hablaremos en futuros vídeos, pero vamos, aquí tenéis un adelanto. Son diamantes especiales que tienen un brillo iridiscente. Aquí tenemos el blanco y aquí tendremos verdes. Estos diamantes quedan preciosos, dan un brillo a los, a los cuadros increíbles. Desventajas, solo se encuentran en cuadros de alta calidad, de tiendas de, de alta calidad. También tiene ventajas, se venden sueltos, los podemos incluir en cualquiera de nuestros cuadros y tenemos ese, ese toque creativo y nos gusta cambiar, cambiar ciertas cosas de los cuadros. Esta es mi perra nada y es la culpable de que tenga que poner en el borde del lienzo washi tape o cinta de carrocero, para que no se cuelen sus pelitos. Y hemos visto cómo dejar el, el lienzo de la mejor manera posible para comenzar nuestra manualidad. En el siguiente vídeo veremos trucos y ayudas que nos harán la vida más fácil a la hora de colocar los diamantes. Soy Isi de Easy Painting Diamonds y me podéis encontrar en Instagram. Nos podéis encontrar en Instagram. Y yes.